ノムさんって、うんうんうん、すっごい職務質問されるじゃないですか、うん、僕も考えてみたら、うん、3回されてるんですよああそう、はい、3回もされてんのはいただね、うん、それっていつもノムさんが隣にいるんですよああ<笑>俺と一緒にいる時以外は職質されないされたことないんですよそれはそれはご迷惑をおかけしてすいません<笑>いえいえ貴重な経験をさせていただいてありがとうございます悪かったですね<笑>いやそんなつもりないですけど<笑>俺のせいで<笑>いえいえ職質されちゃってねはい、うん、貴重な経験してるんですけど<笑><笑>この間もね、うん、あの車に乗ってる時に、うんうん、職質されたじゃないですか覚えてます、はいはいはいうん、車確か蹴っ飛ばされてああありましたね、うんうんあ、ちょっと待ってください。はいはい。あの、概要欄に、警察官に車を蹴っ飛ばされた動画のリンクを貼っておくので、ご覧ください。そうですね。はい。まず見ていただいて。あの時に、結構厳しいことを言ってたじゃないですか、警察官。うん、車の時もそうですけど、うん、その他の、職質された時、うん、はいはい。あの、僕も一緒にいた時なんですけど、はい。結構、おまわりさんって、うんうん。厳しい発言しますよね。うん、まあ、全然俺拒否してないのに、なんかね、うん、あのー、お前とか言ってくる警察官もたまにいますよね。いますよね。最近減りましたけどね、昔は、もっといましたよ。うん、へえ。多分、最近減ったのは、YouTube のおかげだと思います。うんうん、あ、そうなんですあの、職質を YouTube で公開する人がいるからだと思いますよ。ああ、なるほど、なるほど。うんまあ、走ってきて、人を壁に追いやって、取り囲んだりとかは、あるっちゃありますよ。うんうんうん。怪しいんでしょうね。うん、それはノーコメントで。ノムさんって、うん、今までは散々職務質問受けてきてると思うんですけど、うん、その職務質問を受けてるときに、うんうんうん、いろんな質問されてると思うんですよ。うんうんうん、変わった質問。はい。それをちょっと今回教えていただきたいなと思って。今日はですね、思い出ししてきましたあ、はい、過去に警察官からされた変わった質問、はい、変わった質問というかねおかしな質問ですねおかしな質問、うんうんうん、思い出してきて、はい、ちょっとスマホにメモってきたので<笑>そうですね、うん、スマホを見ながらお伝えしますよお願いします俺がね過去に警察官からされたおかしな質問なんだけれども、はい、いくつかご紹介しますね。はい。えー、まず一つ目はね、組織の人ですかって質問されるんですよ。そんなこと言われるんですかあのね、これね、俺結構何度もあるんで、えー、俺以外の人もされたことある方、はい、いないですか視聴者さんで。ねえ、教えていただきたいですね。職質をされて、警察官に、組織の人ですかって言われるたびに、はい、俺が、回答するのは、もちろん組織の人です。<笑>と回答します。いや、当然ですよね。世の中のほとんどの人が、何らかの組織に属してますよね。なるほどね。だって、会社組織に属してるじゃないですか。確かに。うんうん、警察官だって、警察組織に属してるわけじゃないですか。うん、はいはい。無職の人以外は、世の中の誰もが何らかの組織に属してますよ。確かに。アルバイトであっても、うん、アルバイトで雇用契約していて、バイト先の組織に属してますよね。確かにおっしゃる通り。この質問がよく意味わかんないんですよね。そっかそっか。俺がね、警察官に自分が属している会社の名前を言った上で、うん、会社組織に属していますって、うんうん言うじゃないですか、はい、す,すると警察官によってはねそういうことではなくてでって言うんですよ<笑>俺に、はいはい、俺はさちょっとどういうことって話じゃないですか<笑>、はい、<笑>会社以外で組織に属しているかなって俺考えるじゃないですか、うんうんうん、何年か前にうちの上の娘が、うん、まだ小学校の頃、うん PTA の副会長だったんで、はい、何々小学校の PTA に属してますって言ったことあるんですけど、はいうん、それでもそういうことじゃなくて<笑>っ
って言われるんですよ<笑>えー、ちゃんと答えたのにね<笑>何が聞きたいのって思うんですよ<笑>、うん、これが警察官によるおかしな質問一つ目ねはい他にもあるんですね二つ目いきます、はい、過去に警察のお世話になったことはあるって、うん、質問されるんですよ、うんうんうんうんババリバリありますよって俺は回答しますねはいはい40年も生きてれば、うん、警察のお世話になったことがない方がおかしいじゃないですかうんうん例えば、うんえー、落とし物を警察署で保管してもらったりとか、うん、はいはいいろいろありますよねありますね俺ねつい1年前も銀行の ATM にキャッシュカードを忘れてっちゃったんですよほうそれをいい人が交番に届けてくれて、はいえー、交番から警察署に俺のキャッシュカードが運ばれて、はい、警察署で保管してもらったりとかあったんですよ、うん、はいはいよかったですねバリバリお世話になりましたなりましたねあ,ありがとうございますねえほんとちゃんと俺言った方がいいですよこの質問も警察官によっては、うん、他には<笑>って質問してくるんですよ、うん、いやいやそんなん言ったら切りないじゃないですか他にはうんあ例えばね、うん、警察官に道を尋ねたことが、うん、過去の人生で5回以上あると思いますねうんはいはいお世話になりましたお世話になりました、はい、あとは小学生の頃に、うん、地域の警察官、うん、交通課だと思うんだけど、うんうん、学校に交通指導に来てくれましたはいありがとうございましたあ,ありがとうございましたあの他には他にはって<笑>言われても<笑>こっちも思い出しきれねえからさうん、うん、そうっすねあ、うん、なんか時間の無駄<笑>な何の意味があってこんな質問されてるのみたいなね<笑>なるほどということで3つ目の警察官からのおかしな質問をお伝えしますねはいこれはね、警察官に持ち物検査をされてるときに、うん、よく質問されることなんですけれども、はいはい、財布の中を見られて、はい、なんでこんなにお金を持っているのと質問されますほう、うん、これねちょっと気持ち悪いんですよ、うん、人の財布の中のお金を数えんなよ、うん、ああ確かにで俺なんでそんなにお金を持っているのって質問されるほど持ってないから<笑> 7万とか8万なんですよ、はい、そこまで質問するほどですか<笑>うん、うん、確かにまあ50万とか入ってればあれですけど、ね、そうそうそうそう,そう50万とか100万とか入ってたら、うん、そういう質問が来るのは分かるんですよ分かりますよね78万でね、うん、そんなことを言われても旅行行けなくなっちゃいますよ<笑><笑>ですよね、うん、それにさ、うん、なんでこんなにお金を持っているのっていう質問を回答するのって難しくないですか、うんうんうん、なんでって特に意味がないじゃないですか、はい、今日これとこれとこれにお金を使うから7万円持ってますとか、うん、そんなんないじゃないですかないですね、まあ、ある時もあるけど、うんうん別に<笑>なんでって言われてもなんかあんまり深い意味がないですよね本当ですよね<笑>はい、うん、普段からこれくらいのお金を財布に入れてますとしか言いようがないというかね,、うん、ねそりゃね、うん、50万とか100万とか持ってたらね、うんうん、何らかの回答ができると思うんですけど、うん、今日ちょっとこういう大きい買い物をするんですとか、うんでもね、今カード社会だから、うんはいはい、基本的に現金持たないしね、うんうんうん、7万とか8万で、うん、なんでなんで,なんでなんでって言われても、うん、まあ逆にあなたは今いくら持ってるかわからないけど、うん、それが5万だとして、うん、なんで5万円持ってるか回答できるんですかっていう話ですよ。本当ですよね、はいでも、質問以前に、うんうん、お金を数えられるのが気持ち悪いですねですねうん財布を覗かれるのが気持ち悪いですよねねえ
、ちょっとやだな、えー、では最後になりますが、はい、警察官からのおかしな質問最後の一つ、はい、ご紹介します、はい、これはね車を運転しているときに、はい、パトカーに止められて職務質問をされたんですけれども、はい、助手席に子供が乗ってたんですよ、うんはいはいえー、上の娘が小学生の頃かなこれも、うん、俺が質問されたのではなくて、はい、うちの上の娘が警察官に質問された内容で、はい、俺がちょっと頭に来てしまった質問があるんですよ、うんはい、警察官が俺の方を指さして、うんうちの娘に対して、うん、このお兄さんは、うん、お嬢ちゃんの本当のパパなの嘘でしょって質問しやがったんですよ嘘でしょ<笑>信じられない<笑>ええー、まあうちの娘が小学校六年生で思春期の頃ですねでお嬢さんは何て答えたんですかパパだよパパに決まってんじゃん<笑>って答えてましたもうさすが思春期<笑>偽物のパパなんていないよって答えてました<笑>えらい頭に来ちゃってちょっとこの質問に、うんうんうん、子供が見てないところで外で、うん、警察官に、うん「さっきの質問ってどういう意味だよ」うんちょっと常識外れじゃないですかね、うん、どういう意味ですか、うん、って質問したんですよ、うん、したら、うん「職務として質問しているので」って回答になってないことを言われたんですよだからそれどういうことなんだって話ですよ、うん、そうなんですよいやね別にね警察官がプライベートで職務でもなくうちの娘に質問してるとは別に思ってないです、うんうん、職務として質問してるのは分かりますよ、うん、ただどういう意味だよって聞いてんだよ、うん、あん本当にねあん<笑>あん第二自動車系がたいねいやあすげえな常識ねえなあ別の意味のパパを指してないですかね<笑>ね、えもしそうだったら失礼な話ですよね、うん、本当に不愉快<笑>不愉快ですね不愉快極まりない、うんうん、相当不愉快あるいはだよ、うん、俺のことを誘拐犯かなんかだと思ってないですか、うん、ああ、うん、その線か、うん、そんな堂々としてます<笑><笑>誘拐犯<笑>助手席にね座ってるのがうちの娘っていう証拠ってどこにもないからねあそっかそっかうん,うん難しいよね証明するのがねうんうん、うんうん、まあ本人に質問して確認するしかないですよね、うん、そうですね<笑>そうなっちゃいますねただね、うん、この最後の質問は、うん、過去に1回しかされたことがないですねああそうなんだ、うんうん、あのー、警察官って、うんもちろん、優しい警察官もいるから、はいはいはい、優しい警察官だと助手席に子供が乗っていることに気づくと、うん、配慮して立ち去ってくれる、うん<笑>うん、おただ一部の警察官が不謹慎な質問をしてくるとなるほどですね、うん、そう思ってます優しい警察官も本当にいっぱいいますよまあ今日は以上ですかね今日、うんうん、あの話を聞いて思ったのが、うん、ノンさんと一緒にいると、うん、職質される率も上がるし、うん、おかしな質問もされるかもしれないから、うん、ちょっと一緒に外歩くのやめようかな。<笑><笑><笑><笑>